আসসালামু আলাইকুম পিসি একদম টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা বাসায় আসছো নিরাপদে আসছো এবং ভালো আসো আলহামদুলিল্লাহ আমিও বাসায় আসি এবং নিরাপদে আসি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য আমার যে বিশেষ আয়োজন তা হলো অনলাইনের মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া বাসায় থেকে পড়াশোনা কীভাবে চালিয়ে যাওয়া তারই কিছু টিপস দেওয়া তার প্রেক্ষিতে আমি আজকে তোমাদের জন্য যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি বা করব তা হলো ডিগ্রি চেঞ্জ করবো আমরা কীভাবে করবো এবং অতি সহজে গিয়ে কীভাবে করতে পারি সেই রুলসগুলো আমরা জানব তো তোমাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে তোমরা এই রুলসগুলো মুখস্থ করবে এবং অতি শর্টলি কীভাবে মাথায় রাখা যায় সেই দিনগুলো মাথায় নিতে হবে তোমাদেরকে তাইলে দেখবা তুমি সবার চেয়ে বেশি ভালো বুঝো তাহলে চলো আমরা কী বি কী কী কৌশল আছে যা জানলে আমরা দ্রুত নিখুঁতভাবে ডিগ্রি করতে পারবো এবং ডিগ্রি খুব সহজ এবং খুব কম নিয়ম আজকে আমরা যে নিয়ম নিয়ে কাজ করবো বা রুলস নিয়ে কাজ করবো তা হলো সুপারেটিভ ডিগ্রিকে আমরা পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করবো আমরা ইতিমধ্যে বা গত ভিডিওতে আমরা জেনেছি ডিগ্রি তিন প্রকার পজিটিভ কোম্পানিভ অ্যান্ড সুপারেটিভ এবং উদাহরণও দিয়েছিলাম যে কীভাবে হয় তাহলে চলো আমরা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখো এখানে আমি রুলস নাম্বার ওয়ান যেটা লিখছি একটা দা লিখছি মানে দি যাকে বলি আমরা এটা উচ্চারণ দুই জায়গা দুই রকম হয় একটা দা উচ্চারণ করতে হয় একবার দি উচ্চারণ করতে হয় এটার কিছু নিয়ম আছে যাই হোক দা যুক্ত সুপারেটিভ ডিগ্রিকে আমরা পজিটিভ ডিগ্রিতে কীভাবে রূপান্তর করবো তাহলে এই নিয়মটা মাথায় রাখা তাহলে এই দাঁড়া কোথায় থাকবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তাই তোমরা লক্ষ্য করে অ্যাডজেকটিভের আগে দা থাকবে অ্যাডজেকটিভ আমরা শিখছিলাম মনে আসি কি আমাদের গোড বেটার বেস্ট তাহলে এই যে বেস্ট বেস্ট মানে সুপার রেভ ডিগ্রি তাহলে এর আগে যখন দা থাকবে তখন আমরা কীভাবে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করব তারই কৌশল আমরা শিখবো তার কৌশল বা রুলসটি হলো এরকম দেখো লক্ষ্য করো প্রথমত তোমাদেরকে নোয়া তাল লিখতে হবে এরপরে আমি এস ডি লিখছি এস ডি এর ফরের অংশ লিখতে হবে এস ডি মানে কি বলছিলেন সু কোয়ালিটি ডিগ্রির ফরের অংশ আমি এক্সাম্পলও তখন দেখাবো তখন আপনার বিষয়টা পরিষ্কার হবে এবার বার লিখতে হবে এবার সো অথবা এস দুটার থেকে যে কোনো একটা লিখতে হবে আবার এস ডিকে পজিটিভ ফর্মে নিয়ে আসতে হবে আমরা ফর্ম মানে পরিবর্তনের নিয়ম শিখছিলাম যেমন গোড ব্যাটার বেস্ট বেস্টের পজিটিভ ফর্ম কী হবে গোড আবার কম্পানি ফর্ম কী হবে ব্যাটার হবে তাই তাহলে আমাকে নিয়ে আসতে হবে পজিটিভ ফর্মে নিয়ে আসতে হবে এরপরে এস লিখতে হবে এরপরে সাবজেক্ট লিখতে হবে এই হলো আমার গঠন তাহলে আমরা এই গঠনটা মুখস্থ করবো এখন থেকে একটা এক্সাম্পল কী লিখেছি সুপ্ত ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস এ বিলেস সুপ্রিয় শিক্ষার্থী লক্ষ্য করা এই যে এটা বেস্ট গুড বেটার বেস্ট মানে সুপারেটিভ ডিগ্রিতে আসে তাহলে তোমাকে কী কিছু করতে হবে কিছু পরিণত করতে হবে পজিটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে আমার গঠন অনুসারে যদি আমি যাই তাহলে কী লিখতে হবে প্রথমত নোয়াদার লিখতে হবে নোয়াদার এবার বলছে এস ডি এর ফর অংশ তাহলে এস ডি গুণটা এই যে এটা হয়েছে এস ডি বেস্ট তাহলে এর ফর অংশ কি বয় ইন দ্য বিলেস তাহলে বয় ইন দ্য বিলেস ওকে তারপরে দেখো বার তাহলে এই বাইকে বার কোনটা ইস তাহলে ইস তারপরে সো অথবা এস দুটা থেকে যে কোনো একটা লিখবো লিখলাম এবারে বলছে এস ডিকে পজিটিভ ফর্মে রূপান্তর তাহলে এস ডি কোনটা বেস্ট তো বেস্টের পজিটিভ ফর্ম যদি আমরা যদি সাজাই লক্ষ্য করে এখানে যেমন গোট পজিটিভ ফর্ম ব্যাটার কম্পার্টি ফর্ম আমরা যদি আগে নিয়মটাও খেয়াল করার চেষ্টা করি এরপরে হচ্ছে বেস্ট এই তাহলে ফিডি বা আমি সংকেত দিয়ে দিলাম ফিডি ফর্ম সিডি ফর্ম এরপরে এস ডি ফর্ম এই অর্থাৎ আমরা এই বেস এস ডি কি এখন কিসে নিয়ে আসবো পিডি ফর্মে নিয়ে আসবো তার মানে কি মানে কি গোট লিখতে হবে আবার যদি সিডি ফর্মের কথা বলা হয় তাহলে কি লিখতে হবে বেটার লিখতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম ওকে তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল তাহলে দেখো কি হচ্ছে নো আদার বয় ইন দ্য ভিলেজ ইজ সো অথবা এজ গোড এজ সুপ্ত আচ্ছা এখানে একটা নোট আছে সুপ্র শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো অর্থাৎ সুপার ডিগ্রি অফ অল অথবা অফ এনি থাকলে উঠে যায় অর্থাৎ যদি সুপার ডিগ্রিতে অফ অল অফ এনি থাকে তখন তুমি পজিটিভ করবা তাহলে তোমাকে এটি লেখা যাবে না অর্থাৎ অফল অথবা অফ এনি লিখবে না বাদ দিয়ে লিখতে হবে এছাড়া আরও কিছু নোট আছে দেখো নো আদার অফ এনি এনি আদার এর ফলে তোমার কী লিখতে হবে এন পি এ সিঙ্গুলার ফর্ম এন পি মানে কি এন এ নাউন পি এ সে প্রাণাউন অর্থাৎ নাউন প্রাণাউনের সিঙ্গুলার ফর্ম লিখতে হবে এদের ফলে আচ্ছা এরপরে দেখো অল আদার মোস্ট আদার মেনি আদার এগুলো তোমাদের মুখস্থ করতে হবে ভিউ আদার ভেরি ভিউ ওয়ান আদার থাকলে এদের ফলে কী লিখতে হবে প্লুরাল ফর্ম লিখতে হবে আচ্ছা চলো আমরা পরবর্তী রোলসটি দেখি ওয়ান অফ দ্য থাকলে তাহলে আমরা দুইটা নিয়ম শিখলাম এখানে প্রথমত দা যুক্ত থাকলে এবার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য থাকলে তাহলে আমরা কীভাবে করবো তাহলে নিয়মটা এরকম বেরিভিউ লিখতে হবে প্রথমত এবারে এস ডি এর ফর অংশ লিখতে হবে এরপরে এই যে বেরিভিউর পরে কিন্তু বারবার পুরো ফর্ম বসে আমরা কিন্তু আগেও শিখছি এখানে তো লক্ষ্য করে বেরিভিউ ছিল বারবার পুরো ফর্ম করতে হবে তাই বারবার পুরো ফর্ম লিখতে হবে এরপর সো অথবা দুটা যে কোনো একটা লাগবো পর
সেই জন্য এই যে ফর্ম শুধু গার্লস ইন দ্য ক্লাস তাহলে এই যে গার্লস ই রয়ে গেল গার্লস ইন দ্য ক্লাস কারণ না বেরিয়ে পরে টুয়েলভ ফর্ম বসে সেই জন্য গার্লস গার্লস ইন দ্য ক্লাস ওকে এরপরে বার এই যে বার বারটা ইস ছিল কিন্তু লিখতে হয়েছে আর কারণ ওই যে টুয়েলভ ফর্মের কথা বলা হয়েছে আর এরপরে সোয়াত বাইদের থেকে একটা লিখলাম এরপরে মোস্ট বিউটিফুলের পজিটিভ ফর্ম কী হবে তাহলে শুধু বিউটিফুল হবে সে জন্য বিউটিফুল এরপরে আবার এস এরপরে অর্পা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীর এই ছিল আমার দুটি রুলস নিয়ে আজকের কাজ আলোচনা তবে তোমরা যদি একটু গভীর বা ডিপলি বা মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকো তাহলে তোমরা বাপ বাপ এই যে দেখো আমি একটা নিচে একটা নোট দিচ্ছি পিডি ইন্টু এস ডি তার মানে কি অর্থাৎ পজিটিভ ডিগ্রিকে সুপার ডিগ্রি করা যাবে উল্টাইলে হয়ে যাবে আমি একটু ক্লু দিয়ে দিই পরবর্তীতে হয়তো তোমরা যদি না বুঝো আমরা বুঝাই দেবো ওয়ান অফ দা থাকলে যদি আমরা বেরিভিউ দিয়ে লিখতে পারি তার মানে কি বেরিভিউ থাকলে যখন আমরা সুপার ডিগ্রি করবো তাহলে কী লিখতে ওয়ান অফ দা লিখতে এইটা সে উল্টাই করবো জাস্ট এটুকু নো আদার থাকলে আমরা দিয়ে পরে এই যে অ্যাডজেক্টিভ করে আগে দিয়ে লিখবো একটু উল্টায় পড়লে যদি একটু খেয়াল করে পড়ো তাহলে নিজের ধরতে পারো এরপরও তো আমি আসছি আবার বোঝাই দিব তোমাদেরকে সবচেয়ে শিক্ষার্থীর আশা করি রুলস দুটো মুখস্থ করবে তাহলে চলো এই রুলসের সমন্বয় এই রুলসের আলোকে তোমাদের জন্য বাসার কী কাজ আছে দেখি সবচেয়ে শিক্ষার্থীরা হাউ ইজ ইট ডিগ্রি অর্থাৎ ডিগ্রি কত সহজ পার্ট ওয়ান আজকে আমরা করবো সুপারলেটিভ ইন্টু পজিটিভ যা ইতিমধ্যে আমরা রুলস জানলাম শিখলাম এবং শিখবো তাহলে চলো আমরা হোমওয়ার্কটা দেখে নিয়ে কী আছে নাম্বার ওয়ান ঢাকা ইজ দ্য লার্জেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ নাম্বার টু মিল্ক ইজ দ্য মোস্ট নিউট্রিশিয়াস অফ অল কাইন্ডস অফ ফুড নাম্বার থ্রি রাফিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট গার্লস ইন দ্য ক্লাস নাম্বার ফোর স্বর্ণা ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্টস ইন দিস স্কুল নাম্বার ফাইভ যমুনা ইজ দ্য লার্জেস্ট রিভার ইন বাংলাদেশ নাম্বার সিক্স বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য স্মলেস্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নাম্বার সেভেন ঢাকা ইজ দ্য বিজিস্ট অফ অল সিটিজ ইন বাংলাদেশ নাম্বার এইট নাবিল ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অনেস্ট বয়েস ইন আওয়ার লোকালিটি নাম্বার নাইন আলী আরফান ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেথফুল বয়েস ইন দ্য ক্লাস নাম্বার টেন ইংলিশ ইজ দ্য রিচেস্ট অফ অল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমাদের হোমওয়ার্ক কী বুঝতে পেরেছো তো বাসায় থাকো নিরাপদে থাকো এবং হোমওয়ার্কগুলো চালিয়ে যাও পড়াশোনা চালিয়ে যাও সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ